তেত্রিশ নম্বরে আমাদের বলা আছে যে সাপ্লাইস অন হ্যান্ড এট জুন তিরিশ বারোশো টাকা সাপ্লাই সম্বন্ধে বলছে তাহলে উপরে সাপ্লাইস দেখবো কি আছে উপরে এক্সপেন্স আছে না কি আছে উপরে সাপ্লাইস অ্যাসেট আছে তাই না অ্যাসেট আছে তাহলে অ্যাসেট থাকলে অ্যাসেট থাকলে কি দেখাবো খরচ দেখাবো তাই না তাহলে কি সাপ্লাইস এক্সপেন্স ডেবিট এক্সপেন্স ডেবিট আর সাপ্লাইস ক্রেডিট তাই না আচ্ছা কত টাকা হবে আমাদের উপরে কি আছে সম্পদ আছে নিচে কি আছে সাপ্লাইস অন হ্যান্ড এটাও সম্পদ তাই না সম্পদ সম্পদ যদি হয় সম্পদ জাতীয় হলে কি হবে মাইনাস হবে তাই না তাহলে চার হাজার টাকা এখানে আছে এখানে আছে চার হাজার টাকা এখানে হবে বারোশো মাইনাস করে কত হবে তাহলে আঠারোশো টাকা তাহলে সাপ্লাইস এক্সপেন্স ডেবিট সাপ্লাইস ক্রেডিট কত টাকা আঠারোশো টাকা তাহলে সম জাতীয় থাকে না টাকাটা মাইনাস করে লিখবো এই তো নাকি আচ্ছা এটা শেষ তারপরে আছে ইউটিলিটি বিল ইউটিলিটি হচ্ছে খরচ খরচ যদি বাকি থাকে তাহলে লিখবো ইউটিলিটি এক্সপেন্স ডেবিট ইউটিলিটি পেয়েবল ক্রেডিট তাই না এক হাজার টাকায় তারপরে কি আছে ইন্স্যুরেন্স পলিসি ইস ফর ওয়ান ইয়ার ইন্স্যুরেন্স পলিসিটা হচ্ছে এক বছরের জন্য কত বছরের এক বছরের তাই না ইন্স্যুরেন্স পলিসি যদি এক বছর হয়ে থাকে তাহলে উপরের ওই ইন্স্যুরেন্স কি লেখা আছে দেখো কত মাসের অঙ্ক সেটা কি বলা আছে এক মাস না ছয় মাস তোমার এটা হচ্ছে আমাদের ছয় মাসের অঙ্ক এক মাসের না এটা হচ্ছে জুনের জুনের এক তারিখে কোন ঘটনা এখানে বলা আছে নাই তাহলে তিরিশে জুন সব ঘটনা দেওয়া আছে তাহলে আমরা এটা হচ্ছে ছয় মাসের অঙ্ক ধরব ছয় মাসের অঙ্ক ধরে আমাদের করতে হবে তো দেখো আমাদের প্রিপেয়ার ইন্স্যুরেন্স কত আছে ছয় হাজার টাকা তাহলে ছয় হাজার টাকা প্রিপেয়ার ইন্স্যুরেন্স এটা হচ্ছে কয় বছরের জন্য দিয়েছে এক বছরের জন্য দিয়েছে তাহলে এক বছরের জন্য যদি দেয় তাহলে বারো দ্বারা ভাগ করব তাহলে এক মাসে বাড়বে তাহলে ছয় দ্বারা গুণ করলে ছয় মাসে বাড়বে কত তিন হাজার টাকা তাই না তাহলে আমরা কি রাখবো ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ডেবিট ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ডেবিট আর প্রিপেয়ার ইন্স্যুরেন্স প্রিপেয়ার ইন্স্যুরেন্স ক্রেডিট কত টাকা रेभिन्यू कत आ কত টাকা কত টাকা হবে এখানে যত টাকা দেওয়া আছে আনন্দ ডেভিনু আনন্দ কত বলা থাকলে এখানে যে টাকাটা আছে সেই টাকাটাই আই দেখাতে হবে আই হচ্ছে 5000 5000 টাকা তারপরে আছে 
স্যালারি টাকা এত তো স্যালারি খরচ খরচ বাকি আছে তো খরচ বাকি তাহলে কি লাগবে স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিট স্যালারি পেবল কি স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিট জি স্যার আচ্ছা তারপর অফিস ইকুইপমেন্ট এস্টিমেটেড লাইফ ফাইভ ইয়ার অফিস ইকুইপমেন্টের আয়ুষ্কাল হচ্ছে কত 5 বছর তো 5 বছর যদি আয়ুষ্কাল হয়ে থাকে তাহলে এটা অবশ্যই বের করতে হবে আমাদের অবশ্যই 6 মাস অবশ্যই বের করতে হবে তাহলে অফিস ইকুইপমেন্ট কত আছে অফিস ইকুইপমেন্ট আছে হচ্ছে 30000 তাহলে 30000 টাকা হচ্ছে 5 বছর যাবে তাহলে 5 দ্বারা ভাগ করলে এক বছর অবচয় হচ্ছে কত 6000 টাকা তাহলে 6000 টাকা এক বছরের তাহলে এক 6 মাসে কত হবে 3000 টাকা তাই না স্যার একটু আবার বলেন এখানে বলছে যে অফিস ইকুইপমেন্ট এস্টিমেটেড লাইফ 5 ইয়ার অফিস ইকুইপমেন্টের লাইফের কথা বলা থাকলে তার মানে আমাদের ডিপ্রিসিয়েশন দিতে হবে ডিপ্রিসিয়েশন এন্ট্রি দিতে হবে ঠিক আছে জি স্যার তাহলে ডিপ্রিসিয়েশন এন্ট্রি যখন আমরা এখানে দিব তখন অ্যাডজাস্টিং তো আমরা জানি ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ডেবিট অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রিসিয়েশন ক্রেডিট কিন্তু টাকার পরিমাণ হবে কই টাকার পরিমাণ হবে এখানে বলা আছে যে অফিস ইকুইপমেন্ট 5 বছরের জন্য যাবে তাহলে 5 বছরের জন্য যদি দিয়ে থাকে তাহলে খেয়াল করো অফিস ইকুইপমেন্ট যদি আমাদের 5 বছরের জন্য যায় অফিস ইকুইপমেন্ট এখানে বলা আছে 5 ইয়ার 5 ইয়ার তাহলে উপরে অফিস ইকুইপমেন্ট যদি আমরা দেখি অফিস ইকুইপমেন্ট কত আছে এটা যেটা দেখলাম অফিস ইকুইপমেন্ট আছে হচ্ছে 30000 30000 অফিস ইকুইপমেন্ট আছে 30000 তাহলে এই 30000 টাকা কয় বছর যাবে 30000 টাকা সম্পদ 5 বছর 30000 টাকার সম্পদ যাবে পাঁচ বছর তাহলে তিরিশ হাজার কে পাঁচ হাজার ভাগ করবো তাহলে এক বছরের কত বছর হয়ে যাচ্ছে ছয় হাজার তাহলে ছয় হাজার টাকা যদি এক বছর অবচয় হয়ে যায় তাহলে ওগুলো কি এক বছরের না সিক্স মান্থের তাহলে ছয় মাসের জন্য কত হবে তাহলে ভাগ দুই দুই করলে ছয় মাসের জন্য পাবো তিন হাজার টাকা তাই না আচ্ছা এখানে তো আর সমস্যা থাকার কথা নয়
सम्पादन चौत्रिस मान टाइम जी प्लस माइनस कर गुरुपूर्ण अंक करना खुब बी रिभार्सिंग ठीक है डेबिट जुल
এটা যেন মনে থাকে রমজানে আমরা অ্যাকাউন্টিং শেষ করব প্রত্যেক দিনই ক্লাস করব আমরা এই এই অঙ্কটা তোমরা দেখো এই ধরনের অঙ্ক আসার সম্ভাবনা আছে আর না হলে এই ধরনের অঙ্ক তোমাদের যেটা তাগে দিয়েছে ওইগুলোর মধ্যে অঙ্ক আসবে তো আজকে চারটা সাত বেজে গেছে তাহলে শোনো আমরা প্রত্যেক দিনই আধা ঘন্টা হোক চল্লিশ মিনিট হোক আমরা অ্যাটেন্ড করবো ক্লাসে হ্যাঁ হ্যাঁ ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তাহলে আজকে এখানে রাখলাম জি স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম